mo ang tatanggi na makita at malanghap to kahit isang araw lang. Pahinga muna sa katakot-takot na workload at busy city life, biyaheros. Man, saan ka punta? Road trip. Ang ating dadayuhin, ang pangalawang pinakamaliit na probinsya ng bansa, ang isla ng Kamigin. Pero huwag maliitin, dahil ang ating biyahe mula sa ilalim ng karagatan. Palangoy sa Dalampasigan. Man, this is a tourist dream. Ganda ng location, ganda ng panahon, perfect. Pahon sa mga bukal, paakyat sa mga talon, hanggang sa tuktok ng vulkan. Madulas mga biyahero. Kaya pa, kaya pa. Kaya pa. Wala yun. So yung zipline dito, sir? Pero syempre, makukumpleto ba ang biyahe kung hindi natin matitikman ang ipinagmamalaki nilang mga pasalubong at putahe? Pretty good. So good. So good. Akalain yung lahat yan meron dito? Welcome to Kamigin! Matatagpuan ang hugis perlas na isla ng Kamigin sa north coast ng Mindanao. Welcome to Kamigin, man! So, First order of business, mode of transportation, galing tayo sa airport. And normally, yung mga turista dito, ang kanilang primary mode of uh, transportation ay... Scooter! Scooter! Parang pagpupunta ka ng Siorgao. Uh, ano ba ba? Pwede ka pumunta sa Sikihor. Alam mo kasi yung pag, pagsakay ng scooter ay sobrang... How should I say this? Cheap? Well, it's 500 pesos for 24 hours. And it's just... It's just really efficient. It's cost efficient, it's time efficient. Basta't yung importante, marano kayong magmotor. For 500 a day, marirentahan ito ng full tank. Basta't full tank nyo rin mabalik, Dieros. Para sa pamilya at barkada, swak naman ang van rental para libuti ng isla. Pag-uumpisahan ang ating jam-packed adventure. First things first, breakfast. Mula sa aming cabin, makikita sa tabi mismo ng daan ang Kamigin Checkpoint. Literal na stopping point ng biyaheros para kumain. Oh, bako na ito mag-upisan ng ano, mag-ikot dito sa Kamigin. Kain mo na tayo. Okay, wala kasi. Guto mo na eh. Pwede mo na ako. Pan, 100. Kasi ito makakaupis ang daan dito. May mura dito ba eh. Sandaan yung pira ko, paano ito? Okay, sandaan din sa akin. Masaya na tayo dyan. Masaya na natin. One-stop shop ang Kamigin Checkpoint. At kung isa kang biyahero na naghahanap ng almusal as early as 5 a.m., this is the place to go. Kasya pa lang eh. Oo, kasya. Say for them, for them. Okay. Biyahero-friendly ang kanilang breakfast budget meals from as low as 15 pesos to 105 pesos only. At 45 pesos na lang para sa pampagising na freshly brewed coffee. Aba, mukhang kaya ng libuti ng kamigin dahil busog na. Sunod sa ating agenda, ang isang tuluyan na one minute away lang mula sa kamigin checkpoint. Sa Echo Lodge na ito, meron iba't ibang free diving trainings and courses. Pili na lang kayo, Bejeros, kung ano ang swak sa inyo. Habang ipinapaliwanag ni Robert, ang certified Molchanov's Wave 3 Instructor Trainer ang aming gagawin. Teka, nasaan ang BND team? Aba, iba pala ang agenda nila ngayong umaga. Kung ako underwater, sila naman sa tuktok ng bulkan. Kung kayo ay mahilig sa hiking, hindi dapat palampasin ang pagbisita sa Mount Hibok-Hibok ng Kamigin. Pero take note, Bejeros, maglaan ng higit sa isang araw sa isla kung gusto niyo itong akyatin. Hmm, kaya kaya ng BND team? Pagod. Kapoy. Uy na tayo. <laughs> Habang malayo pa ang BND team sa peak ng Mount Hibok-Hibok, lulusong muna ako. May layang 170 meters ang kailangan langoyin para marating namin ang dive site. Dahil mababang langoyin ito, back to BND team na muna ulit tayo. Sarap! Suko na ako. 
Kaya pa. Tayo kaya natin. Kaya natin yan. Patayo pa tayo. Hinahaman ko kayo, Aisel and Jamaica. <laughs> panis sila, panis. A few moments later. Isang oras kalahati na. Oh, naka isang oras kalahati na tayo. Uh, may tukot pa ako nito. Kaya masakit yung mga binti kasi first time eh. Matapos ang mahigit dalawang oras ng paglalakad, tsibog muna kayo guys. Kaya niyan yan. Kayo pa ba? Habang nagpapahinga sila, tuloy pa rin ako sa aking free diving. At narating ko na ang dive site na Gypsy Rover. Mahigit 20 years na raw mula nang lumubog ang sailboat na makikita rito. Ngayon, nagsilbi na itong artificial reef. Habang umaaura ako underwater kasama ang aking free dive instructors, Sino yung bagong biyaherong kasama nyo? Mula jump off hanggang sa pagakyat, sumusunod siya sa BND team, kaya naman pinangalanan siyang... Sali. Dahil siya ay nakikisali. Hinihintay din niyang tuwing may nahuhuli sa team. Ah, oh, good dog, Sally. Samantala, nasubukan ko naman ang line training ng hanggang 15 meters. As usual, sabak na naman tayo agad. Minimal breathing. But I guess if you bring that constant sense of adventure with you all the time, which is a very useful skill and tool whenever you travel, then you will actually, you know, find the joy. Just utilize and just maximize that experience. Kahit na anumang depth ma madating mo, uh, you know, you, you're at least meron kang may babao na kwento pag mo. It was another crash course for free diving, but this time with a rope. This one, my counting technical side, like we started off with seven meters, how you actually hold the rope, how you become more uh, streamlined in order to have lesser drag pag pababa ka ng tubig. Another reminder not to think of time, not to think of how deep you are, but just enjoy the moment. And I think that kind of helped me uh, when I was going to 7, going to 10, going to 12, going to 15 meters. Siyempre, we also have limitations because of our limited experience. But more importantly, we enjoyed the experience and we can't wait to do another free diving experience in some other place than the beautiful community. Habang ako nagpapahinga, tuloy pa rin ang BND team sa pagkakyat. Kaya niyan! For the go, for the go, for the go, go, go! Guys, watch and learn. Trivium muna, Bijeros. Alam nyo ba na nabuo ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o FIRVOLCS, dahil sa huling pagsabog ng Mount Hibok-Hibok noong 1951, dati itong Commission on Volcanology, o COMVOL. Now you know! At matapos ang mahigit tatlong oras na lakaran, narating na nila ang isa sa mga crater ng Mount Hibok-Hibok. Para mamparatili ang ganda ng bulkan, may paalala si Kuya Edwin sa mga nais umakyat. Clay go! Clean as you go! Dapat ang mga plastic bato, mga basura, pag-akyat, pagbaba na naman, dadalhin naman, bababa, para walang maiwan dito na kalat. Habang mga halaman tulad ng awapuhi o shampoo ginger na nakita ng BND team, kunan lang ng litrato at huwag pitasihin. Mula sa ilalim ng dagat at tuktok ng bulkan, ahon na tayo pabalik sa kalsada. Biyahing Sunken Cemetery na tayo, Bieros. Ang Spanish Era Cemetery na lumabog noong 1870s nang sumabog ang Mount Vulcan, idineklara bilang isang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines noong 2018. Bago ituloy ang biyahe, stock muna! Morning! Kiping! Ay, nako, na-miss ko na yung kiping. Bagong luto po ba yan? O yun, yung sauce na miss ko yung sauce. Magkano po isa? 12. 12? Apo. Sige. Kuha po ako ng lima. Na-miss ko to, ah. Yun! Ano nga pala po yung ingredients ng sauce? Brawa sana, sir. Niyo, gansa ka, asukal. So yung asukal, medyo ano to? Brown sugar po oh, ba? Brown sugar. Brown sugar. Tapos lo po. Kali niya sa akin lahat naman. Hindi naman. Sam sa kulun niya. Hindi ko makain yung lente. 
Para maging hawaan sa biyahe, quick dip muna tayo sa isang refreshing pool na 8 kilometers away lang, ang Soda Water Pool. Dito, ang tubig, mula raw sa isang bukal at lasang soda. All natural at hindi raw ito nilalagyan ng chlorine. Every week, Monday, dinidrain namin yung pool, dinidrain namin yung pool. Hindi lang tayo inom sa pool uh, kasi may drinking area po tayo doon sa gilid. Ang entrance fee sa Soda Water Pool, 75 pesos sa mga turista. Habang 50 pesos naman sa locals. Good for a maximum 3 hours stay. Meron na rin silang cottages na 150 pesos lang. Kaya sandali, ano bang klase ng Soda Water? Masarap ang soda, parang buko. Masarap siya, parang sa ano, may tamis siya at sa same time parang mineral siya. At sabi naman ng BND team, Meron ang nakatikim ng ganitong lasang tubig. Sa mineral, siyempre, mga ano yung bago ako, ang lahat ang minum ng mineral. Pero siya parang sinasabi ng lasa nga na mapakala. Mapakala siya at the same time. Weird lang yung lasa para sa akin. Lasa siyang tubig <laughs> na malinis. <laughs> Pero pag ininom mo siya, mayroong parts na may onting lasa nga ng soda or soft drinks. Pero may ibang part na parang normal lang siya na malinis na tubig. Lasang malinis. Habang ang assistant camera man nating si Mong, nakaka-happy ata ang soda water. Kung tuwa yarn. <laughs> Nakaka-refresh din maligo sa malimig at tubig ng falls. 4.5 kilometers lang mula sa Soda Water Pool, mararating na ang Tuasan Falls. May taas itong 20 meters, pero hindi lang linaw ng tubig ang mapapansin, kundi ang malinis na kapaligran. No basura spotted, kahit sa kasulok-sulukan. Accessible din ito dahil ilang lakaran lang mula sa parking, makapagtatampisaw ka na. For only 75 pesos, one to sawa ng makakaligo ang mga turista. Habang 50 pesos naman para sa mga local ng kamigin. Talagang perfect for a biyahero family dahil sa halagang 300 pesos, pwede na rin magpiknik. Kung galing kayo ng Manila, may two options para marating ang kamigin. Want hassle-free travel? From Manila, take a flight to Cebu, then a connecting flight to Kamigin. May sariling airport ang kamigin. Pero kung gusto mo ng budget-friendly, mula Manila, mayroong flight papuntang Lagindigan Airport ng Cagayan de Oro. Mula riyan, kailangan lang sumakay ng van para marating ang Balinguan Port. Hanggang sa marating na ang Binoni Port ng Kamigin. At van ride lang ulit papunta sa inyong tutuluyan. Hassle-free na rin ang pagbisit sa Kamigin. Kailangan lang magparehistro sa Clean Kamigin QR, ang official contact tracing system ng probinsya. Bisitahin lang ang Clean Kamigin QR website. Piliin ang appropriate category ng registration at piliin ang first-time visitor. Kailangan lang ihanda ang requirements tulad ng latest picture, valid ID, at selfie habang hawak ang valid ID. Fill in the necessary information and upload the requirement. Siguraduhin lang ng tama ang lahat ng detalye at pwede nang i-download ang inyong personal QR code. Para sa schedule ng pagbisita sa isla, ihanda lahat ng detalye ng accommodation, transportation, at booking confirmation. Huwag kalilimutan ang inyong QR code sa biyahe, mga biyero. Kung naghahanap naman kayo ng matutuluyan sa kamigin ng Comfy, IG worthy pero budget friendly, look no further. Mahigit 4 kilometers lang ang layo ng resort na ito mula sa kamigin airport. Ang ino-offer po namin dito is the accommodations, yung mga rooms. Meron po kaming 13 cabanas total po. Yung tatlo is the modern cabana queen. The rest, 10 cabanas is yun po yung cabana bang good for four. Ang modern cabana queen na perfect for two, 2,198 pesos per night. Samantalang ang modern cabana bunk naman na good for 4, 2,498 pesos per night. Lahat ng modern cabanas, gaya ng queen at bunk, meron sariling air conditioner, bathroom na may shower with heater at TV. Para sa pamilya at barkada, nariyan ang kanilang superior cabana na swak ang hanggang 10 tao for only 3,498 pesos per night. Meron itong sariling living room, dining area, kitchen na may refrigerator at comfort room. Nagkalat din ang Instagramable spots. Magpapuli ba naman ang BND team? Walang hindi aura sa pabilang ito. <laughs> <laughs> Dahil siguradong gutom na sa biyahe, kain ulit. Ang hindi dapat na palampasing tikman kapag nasa kamigin, ang ipinagmamalaki nilang version ng ginataang manok, surol. 
pwede yan matikman sa restaurant na ito sa Mambahaw. Chef, tirain na natin sa na to. Uh, Babalita ko, ito is mga pinagmamalaking uh, soupy dishes dito sa Kamigere. Sige, Chef. Game. Igigisa muna ang bawang, sibuyas, at luya. Sunod ang native na manok. Lalagyan ng gata, tanglad, at oregano. Lulutuin lang ang manok hanggang lumambot. Saka ilalagay ang mga pampalasa. Lalagyan ng bell pepper at hihintayin maluto ng kalahating oras. Pa, nagluluto ng sarong dito, minsan binilalagyan nila ng papaya. Ah, Iba, parang... Nilalagyan ng sitaw, parang gano'n. Okay. Pindi, dipindi sa... So, parang ano nga, tinola. Pilansones, nilalagyan ba ba ng lansones? Hindi na siguro, no? Hindi ko. <laughs> Kapag kumulo na, ilalagay na ang angka kang gata. Ihulog ang dahon ng sibuyas at hintayin lang ulit na kumulo ang gata. Tiki man time, pero save the best for last muna para matakam kay Beros. Tikman muna natin ang dalawa pa sa bestsellers ng kainang ito. Sizzling zinigang. Yeah, yeah there's a lot yan ha. Sizzling zinigang. Salamat po. Thank you, Kuya. Sabi ni Kuya, Sizzling zinigang. Eh, di tinayin na muna natin itong Sizzling zinigang. Baka may tumingin na pa ng Sizzling zinigang na ito. Sizzling zinigang. Nakasim, ang sarap. Grabe. Actually, namiss ko ito. Namiss ko yung totoong asim ng sinigang. Ito yung... Nagyan uh... pa natin ng sauce. Gusto ko yung maasim, yung maasim yung talagang... Alam mo yun, yung dating mga commercials ng mga suka, yung talagang... Yung ganong kaasim. Yung ganun, no? Nakagana kasi yung asim. Beef, afritada, usually chicken, afritada. Pero, pinatanong ng mga tao, bigla lalabos na yung E is equal to MC squared. Ano ba pinagkain ba ng michado? Ano ba pinagkain ba ng afritada? Ano ba pinagkain ba? Basta lahat siya na masarap. Uy! Matangis! Malabot. Ano mo, pinakulaan ng matagal. Plus, plus yun. So, on the sweeter side siya. So, alam mo talagang Filipinized. Now, dito ako excited. Ito yung tinatawag nilang surol. Alam mo naman kasi kapag native chicken yung ginagamit, mas malinam-nam. Kahit na wala siya masyadong meat. I don't know, it's... There's something about native chicken. Okay, this is it. Huwag na natin gamitin yung spoon. Ganda naman yung kanila yung tasa eh. Yung lasa niya, ano ba to? Kasi malalasahan mo yung tanglan. Pero malalasahan mo rin yung gata. So yung, sabi na, hindi naman siya sobrang gingery na parang magiging tinola siya. Hindi naman. Pero parang ganun nga dahil tanglad with gata. Ito! Oregano! Yung paling nalalasaan ko iba din. So, apparently they use oregano. But local term nila ay? Kalabo. Kalabo. Galing soup. Ang ah, galing. Galing ang composition ng soup, I have to say. So, I think kailangan yung ma-include yung surol sa, sa list ng kailangan yung tikman kapag dadaan kayo dito sa kami. Wow. It's pretty good. It's so good. It's so good. Grabe, sarap ng luto namin. Hindi ko akalaya na gito kasarap yung luto namin. Buti na lang ako nagluto na ito. Wala akong katulong. Ako lang yung nagluto na ito. Pumunta lang ako sa restaurant. Sabi ko, pahingi nga ng lutuan, tanglad, oregano, native chicken, gata. siya na kami yun, meron 64 kilometers ng circumferential road. Parang bumiyahe lang kayo mula Quezon City papuntang Tagaytay. Kaya naman kaya itong dibutin sa loob ng isang araw. Pero kung ganito ba naman kaganda ang lugar, hindi mo ba gugustuhin magtagal? Sa bawat biyahe, 
ang pinaka-importante at ang lagi natin kasama saan man tayo magpunta. Bag. Akala mo ko ano, no? Time for What's in my Biahero bag. What's in the bag? What's in your bag? Well, ako, normally, of course, I have my uh, backpack na hindi ko kailangan i-check in. Kasi usually, two days lang naman yung shoot ko for biyahe. So, that's, that's enough uh, size. Another bag! Because, itong bag, actually, two, two main bags yung dala-dala ko parate. This one, I bring with me all the time, everywhere I go. Because, nandito yung susi ng kotse, ng susi ng motor, nandito yung mga IDs ko, nandito man yung 20 peso bill ko, yun lang naman yung dinadala ko talaga. Dito yung vaccination card, hindi mo wawala. Yung, syempre, battery pack. Kapag nawala itong bag na to, hindi ako makakabalik sa bahay. This is an essential for me because hindi mo alam kung mababasakat, wala kang mapapalitan na, you know, changing area. It's very packable too and easy to dry. What else? The bring, extra shirt. Extra shirt. Kapag nagbabiyahe ako, hindi natin alam kung uulan eh. So, automatically, pwede kong ilagay dito kung anumang mababasa. Just in case. Of course, you have your cell phone. Uh, that's pretty much it. Ganyan kalit lang yung bag. Sa kabilang bahagi ng isla ng Kamigin, magkakatipi rin ang mga puntahan na pasok sa bawat miyembro. Pwede pa itong dayuhin gamit-gamit ang motor, Vieros. Calling nature loving, Vieros. Ang ating next stop, isang mangrove sanctuary, ang Katunggan Eco Park. Hindi lang kasi ito maganda sa mata at pictures. Legit na beauty with a purpose. Isa sa maraming naitutulong ng mangrove sa kalikasan ang pagprotekta sa coastal communities laban sa mga alon at storm surge. Sa alagang 20 pesos lang, maaari nang ma-enjoy ang relaxing ambiance ng lugar. Picnic! No problem yan! Dahil meron silang cottages na 100 to 150 pesos lang ang renta for a maximum of 3 hours stay. Merienda tayo muna, Bejeros. Ay dahil nga i-continue na natin yung celebration ng Lanzones Festival dito sa Kamigin, tirahin na natin lahat ng Lanzones flavored pagkain or delicacy dito. So, one of which is uh, Masa Podrida Bites by... Feeling ko isang doktor to eh kasi hindi ko maintindihan yung sulat, no? Uh, tikman natin, hugis puso, sabi nila, flour, tapos nun, oil galing sa baboy. So, inisip ka agad natin yung parang, alam mo yung kopya ang baboy na kinakain natin. Pero sa loob may... Um, Lansones filling or jam, I guess. Parang cookie. Sipin yung Danish cookie. Cookie, cookie, tapos sa gitna, jam. Sinandwich mo together at ginawa mong heart shape. Interesting. Ang ganda ng ano niya eh, serving size. Sabihin natin, hindi ganun kalaki. So kahit isa lang yung kainin mo, dalawa, tatlo, actually, mas madelikado nga yun. Lagi kapag maliliit, mas marami ka nakakain. Maliban sa masa podrida, meron din ba pang mga pagkain ng kamigin kung saan bida sa mga ito ang number one nilang produkto na lanzones. Ang lanzones, capital of the Philippines, home of the sweetest lanzones, ika nga. Dahil daw ito sa fertile volcanic soil ng isla. Kaya tuwing buwan na Oktubre, bilang pasasalamat sa masaga ng ani, ipinagdiriyong nila ang Lansones Festival. One week celebration kung saan, eat all you can ang Lansones. Hingin nga natin to, dried Lansones. Dapat lasang Lansones na to, ah. So, iniisip ko ngayon, dried Lansones parang dried mango. Tamis. Dried mango, lasang mangga pa rin. Dried Lansones, let's see. Nalasakan ko ng konting paet kasi kuminsan, di ba, may mga mapayet kang parts na kakain sa lansones. May konting sa pinakadulo. Pero yung una kasi yung mafeel mo at matitikman mo, yung asukal eh. Okay yung mga chewy lansones bits. As this is pretty cool though. Don't get me wrong. Same texture ng uh, dried mango but kung gusto mo ng lansones, this is a good pasalubong suggestion. Okay, lansones jam. Nako, ito na naman tayo. Baka natatakot ako kasi baka... Ang hirap kasing malasahan yung totoong lansones eh. So, ang feeling ko, may halo na to, no? Or lansones lang po talaga. 
So sabi nila, puro lansones lang to. So if it's made into a jam, caramelized, Don't get me wrong, it's good. Lalo na kapag may crackers, dito nagpapasarap lahat ng jam. If it's the sonest taste that you're looking for, you're not gonna get it from this. But if it's like the jam, the sweet, chewy jam that you're looking for, na mixed with, sabihin na natin, hot pandesal, lalagay mo ng butter, maglalagay ka ng jam, ito yun. Talaga yun. Fight to, fight. Stop! Kailangan natin ng panulak. Jose, alam mo, 12 o'clock na, so wala na tayo mag-inuman, no? Lanzones Wine, 9% alcohol content. Ethyl alcohol. Oh, no! Lelo ka lang. So, huwag niyong gagawin to kapag magmamotor kayo sa kamigin, ha? Pero, tikman lang naman natin. Uy! Uy, kerosene! Bako lang. Lasang... Amoy, alcohol. Ay, kasi hindi mo naman makalasahan yung lansones mula sa wine. Hey, if you wanna try out a different type of wine and pretty much endemic to Kamigin, then, hey, lansones wine is your bet. Cheers. Ah, sino may lighter? <laughs> Akalain nyo may filter, no? Natural at walang Diane Bieros. Ito ang Macau Spring. So naman ang grupo, pwedeng-pwedeng magtampisaw dito, lalo pat walang entrance fee. Sasamahan pa kayo ng malilit na isda. At dahil bukas na ang kamigin for everyone, malilimutan ba natin ang pasyalan for our little biheros? Teka nga muna sandali, for kids at heart din naman pala. 650 meters away lang mula sa Katunggan Mangrove, patatagpuan na ang Aegis Aqua Park. Makikita ito sa Taguines Lagoon, isang artificial inland lagoon. Man-made ito na ginawa talaga para sa fish breeding purposes. Dahil sa lawak na ito, binuksan na rin ito para sa turismo. We actually don't have an entrance fee. Totally free for everyone. Uh, what we offer here are the rates for our water recreational activities. Bukod sa inflatable water park, meron din silang stand-up paddleboard, single and tandem kayak, at pedal boat na good for two o pangisahan kung kagaya ka ni Mong na gusto ng me-time. Ang researcher nating si JP, hindi naman mukhang nag enjoy Habang ang cameraman nating si Dodong, feel na feel mag-emote. Why naman nag-emote ang first son? Meanwhile, JP, anyari? Ano yan? Ano yan, JP? <laughs> JP, kaya pa ba today? Makukumpleto ba ang kamigin experience kung hindi bibisitain ang kanilang pamosong White Island? Hindi pa lalampas sa sampung minuto ang boat ride papunta sa isla. Pero ang White Island kung tawagin, isang sandbar. Man, this is a, like a tourist uh, dream. Ganda ng location, ganda ng panahon. Perfect. Ito ang perfect seat para matanaw ang Mount Hibok-Hibok at Mount Vulcan. Ang photo bombers na hindi nakakainis. Yeah, let's take advantage of the location already. Of course, uh, kapag pupunta tayo sa isang lugar bilang Pilipino, talagang very thoughtful tayo at mag-uwi tayo ng pasalubong. Pastries tayo, ang Lanzones Start. I love it. Okay. Ah. So, meron din silang parang ano, parang shofau. Kapag may marka, baka yun yung malalaman mo kung anong klaseng flavor. So, I'm guessing kapag may red mark, it's Lanzuanis flavor. Nice. Nice, good-looking tart. Parang sombrero. Tingnan natin kung uh, crunchy siya, anong texture. 
Sa totoo lang, mahirap gawing flavor ang lanzones. Hindi lumalabas yung totoong flavor ng lanzones. And I'm just being honest. I'm not saying it's it's bad. It's actually pretty good. But, kasi naman yung lanzones flavor, hindi sobrang overpowering. Hindi masyadong distinct katulad ng orange. Sipin nyo lang tart siya. At sa loob, may jam. I'm just being real. Hindi umuusbo ang yung lanzones, but it's still pretty good. Although, kapag gusto nyo talaga mag-uwi ng lanzones, mag-uwi na lang kayo ng prutas ng lanzones. Kung gusto nyo talaga ng lanzones. Bilang ituraw ang home of the sweets lanzones, dapat lang na masubukan kung gaano katamis yan sa aming lanzones, lanzones, sino ang mas mabilis? Lagay ko dyan! Saklit lang! Ha? Oo, saklit, saklit. Ikaw? Kaka-feature ko lang ng zones eh! Oo! Lagi tayong ganito eh! So, para miyan lang tayo? Oo, ayan. Yung yung buto ba kakain din natin? Iskarte mo. Bapag yung buto eh. Teka lang ka, sir. Eh, ganun sir. Saan dyan? Yan, 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 yan. Okay naman. Ano naman o? Okay na. Okay. Okay. Sige. Game, sir! Game! Hindi ko alam mo paano magbilangan dito eh. Sige. Ano? Five, four, three, two, one! Pero ito pa rin ang zones dito? Ang tamis! Ang tais! Ang tais! Ang tamis! Sir, hindi po kinakain yung balat at pag kumakain ka pala ito, yung maliliit. Ah, parang kung minsan yung pinakamalaking tilapia, walang lasa. Mas mas okay yung mga maliliit na tilapia, parang gano'n. Oo, sir. Kasi yung maliliit, yun pala yung list yung walang buto. Pala yung kwento ka, hindi kailangan na pinakamatpadamihan nila. Hindi, hindi ako kita inyo. Pugi ka lang talaga eh! Pugi ka lang! Pero napansin mo, sir, sa isang ano? Ah, wala nga. Five, four, three, two, one! Sino bang nanalo? Ito kasi, sir, siyempre ikaw yung host. Pogi ka na. Kami naman lang, iksi ka. Grabe naman ito. Hindi may kakaila na ang bawat pagbalik sa kamigin never magiging bitin. Dahil gaano man kaliit ang isla, kung hanap niyo namang biyahe, complete package na, Kamigin is the place to be. Well, I'm back. Kamigin, for sure. I want to come back again to Kamigin. Woohoo!